你说你这一问三不知的，你让我怎么帮你判断呀？要不然，我觉得啊，你还是把病人直接带过来做个检查，这样得出来的结果比较准确一些。我没法带他过来，我能带他过来，我今天就不会自己过来这么折腾了。这样，大夫，您就是大概告诉我一下，如果得了这种病，治愈的可能性是多少？这不能一概而论。这要看他到底是因为生理因素还是心理因素造成的，有的时候吧，可能只是因为紧张，那等情绪缓解了，自然就好了，可不能直接就给人家判死刑了。我没判死刑，呃，我明白，就是您说的，如果是心理因素的话，治愈的可能性非常大；那如果是生理因素的话，治愈的可能性是不是？小姑娘，我跟你说啊，这生理因素也包括很多种。你现在说了半天，我见不到病人，也不能贸然的给你下结论，是吧？那我觉得你还是先把病人带过来吧，好吗？就走吗？怎么还验孕了呢？别提了，我都跟那医生说了，就是月经不调，让他给我开点药，非得让我验孕，说现在什么规定，不验孕不给开药，这么多教条的，这不等结果吗？哎，你那儿怎么样了？人家说，男的不来，看什么看啊？什么检查都做不了。你跟他提我那朋友了吗？你提了，没用呀、啊！您陪哥不来，我来，怎么可能能看成呢？乔贺，乔贺，哎，来啦！你不要检查结果了，谢谢啊。您是来当做流产的吗？啊！我我很害怕，能能和我说说话吗？我也很害怕。我当不是怕疼，我只是。只是不舍得他。
条生命。和你说了这么多，那你又是因为什么呢？我现在不知道我因为什么。身体没什么不舒服吧？又是第一胎，别担心，一会儿大夫给你麻醉。准备手术现在放弃还来得及。我不走了。啊，对，这个，嗯嗯，嗯，怎么样？可以吧？啊，怎么样？不错吧？妈，哎，闺女回来了。爸，<笑>妈，你们怎么回来了？妈特地给你做了几个好菜呢。<笑>你不是在法国呢吗？怎么提前回来也不跟我说一声啊，就接你们呀？哼，你妈吃不惯法国菜吗？其实啊，你妈是想回来给你做饭的。妈。瘦了，孩子？没有，没、嗯、瘦呢。我看看，更漂亮了呢。我爸的闺女更漂亮了。爸，好香啊！这么多菜。丰盛吧？饿了吧？嗯，饿了。嗯，待会儿多吃点啊。嗯，那咱们<笑>开饭。开饭，好啊。开饭。好、嗯啊，多吃点。<笑>真好吃，好吃吧？最喜欢吃这馅了。看着谁的手？哇，还是有爸妈在家好。知道了吧？以后多给你做点。哎，莫说真的，你二位法国待的好好的，你今天回来了？哎呀，你是不知道呀，你妈呀，我们不是去了法国才待了几天吗？哎呦，每天失眠的，睡不着觉，老说是担心你会出什么事那没办法，我们赶快匆匆忙忙跑回来了，你说这？妈，我能出什么事儿？倒是您这睡不着觉，不会是身体有什么问题吧？妈没事儿，你放心。你妈没事儿，你知道啥？闲的。我跟你说，这人一闲下来，就得
，红丝嘛，红丝嘛。妈，哎，对了，要不给您报个舞蹈班吧，跳跳舞，估计就不闲得慌了。说起舞蹈班啊，我早就想学了，你爸不让啊，老封建，他怕我呀跟别人搂搂抱抱的，他心里不舒服。你们俩。都这么大岁数了，行不行啊？哎呦，没办法，没办法。我，我挺羡慕你们的。要我能到您这岁数还这样，我觉得挺好的。齐娇呢？他怎么没来呀、啊？今天？对呀。啊，他呀。他那个工作忙，他今儿可能加班呢。你们俩该不会有什么事儿吧？我们俩能有什么事儿？我们最近忙工作，我们俩都事业的上升期，你别胡思乱想了。再说了，齐家又跑不了。那你什么时候结婚呢？对对对对对对。你妈说的这个事儿是对的，来来，咱们把这事儿说说啊。掰着指头算一算，他们俩在一起快十年了，对不对？这个事儿也该办了吧？哎，对了，闺女，你是忙是吧？是不是你忙？你忙没关系，我跟你妈的婚礼我们来办呢，我跟你妈来给你准备啊。对呀、啊，没问题的，你放心吧。不说了，吃饭，吃饭，吃饭，这老太婆，吃饭，吃饭，来，来吃。去改变自己呢？你跟我爸真是很幸运，能够碰到彼此，走在一起。可不是每个人都能找到这样的幸福呀，孩子，你就不知道了。我跟你爸结婚以后，就是天天干架，甚至想到过离婚。不会吧，在我眼里，您二位可是最幸福的一对夫妻了。那是因为有了你，因为我，嗯，因为有了你吧，我们两个慢慢的都有了些改变。后来通过你，我们两个人慢慢的有了一些共同的东西，所以由原来的不接受对方，慢慢的也能够互相理解了。也是因为你，我选择了跟他在一起
也正是因为这个选择，才有了我们现在今天的生活。所以说啊，你是上天赐给我们最好的礼物。你的出现改变了我们的人生。原来我还有这么大本事吗？嗯，要是在现在这个社会，为了一个孩子继续一段婚姻的话，可能挺不靠谱的吧？那也不见得。其实不管什么年代，人的感情方式是不变的，要变的就是生活方式。我再跟你说说你爸爸。嗯。从我怀孕。到你的出生，你爸是天天变着花样的给我做好吃的，说要给我补身体。他从那个疼女儿的角度，慢慢明白怎样去疼自己的老婆。我呢，也在照顾你的这个过程中，慢慢体会到，其实生活啊，多一些理解，多一些包容。这样家庭才会幸福。嗯，我懂了。好点了吗？嗯。你好，妈就好。等会儿来，我来。没事，没事，没事，没没事，没有那么沉。没事，没事。好嘞。哎呀，媳妇儿，你说我这一直在琢磨，你说我这辈子积了什么德了？咱生这么好一个闺女，你说不用咱俩操啥心吗？人家闺女天天还给咱操心。我在想啊，这齐江他们俩将来这小日子。一定会很幸福的。我嫁不嫁他还不一定。怎么呢？吵架呢？没事儿，吵了几句嘴，过两天就没事儿了。您别操心。闺女啊，小两口吵架很正常，那得饶人处且饶人，千万别把女婿给气跑了。你们俩呀，别替我操心了。你们现在的首要任务呢，就是去环游世界。媳妇儿。你看这闺女给咱们买这么好一个房子啊，咱都把她当旅馆住了啊。四海为家才对呀，是不是乔大侠？哎呦，车来了，拜拜了，呃，瞧你一下啊，照顾好自己，您放心。爸。哎呦呦，好好好，快上车吧，您自己保重啊。嗯，好，走。
强，你确定这孩子是齐江的吗？你死孩子，说什么呢？别看我嘴上说的欢，我私生活根本就没有那么混乱，从头到尾我就跟我齐江一个男的。我真觉得人各有命啊！幸好你跟齐江没有草率的离婚，你要是离婚了，这孩子怎么办啊？嗯，谁说不是呢？我看我是上辈子欠他的，真是剪不断理还乱，现在又冒出一个孩子来，我看我们俩一时半会儿这关系是理不清了。哎，我劝你一句，这辈子还清了，总比下辈子再还要好，要不然生生世世都得给他生孩子。还这辈子生吗？你这乌鸦嘴，这辈子你还嫌我受的苦不够多，啊？你还咒我下辈子，是朋友你，你讨厌。哎。强，你想清楚了吗？你本来跟齐江妈妈关系就不好，现在又生一孩子，这关系你怎么处理啊？哎，其实前两天我爸我妈回来了，跟我说了一段话，我感触还是挺深的。我妈说她跟我爸其实一开始关系也不是特别好，后来都是因为我。他们俩才过上现在这种幸福的生活，所以我在想，也许孩子真有这种魔力，说不定能改变一些事情，一定可以。半天了吧？最近还好吗？就那样你脑子里就没有另外一个选项。那你说我能怎么办？你不是想跟我？对，这
之前是我提出离婚的，但是现在情况不一样。我想为了孩子挽回我们的婚姻。我说，我现在真是还没做好当爸爸的准备，而且咱现在所有的方方面面条件都不允许。怎么不允许了？我们又不是没钱养孩子、啊。如果你要觉得工作忙的话，孩子我可以带。还需要什么条件？小乔，咱俩现在都还年轻，对吧？都还有自己的事情要做，尤其是我，我现在最重要的是把眼前的事业基础打牢。我不想这么快就失去自由，每天回家就陪着老婆孩子转。你也一样。你看你平时一直都是那么独立自主、爱漂亮，你干嘛着急当妈妈呀？我跟你说，这孩子只要一生下来，你失去东西就太多了。西江，你还记得吗？你曾经，你曾经跟我说你想让我给你生孩子，我满心以为你看到这个会很开心，我万万没有想到你是这个态度。对，我爱漂亮，爱自由。我有我自己的事业，我向往独立女性。不知道我看到这张化验单的时候，感受到我们的孩子的时候，我所有的想法和感觉都变了。我现在不再是我自己，我是个母亲。我肚子里有我们的骨肉，齐江，我想给我的孩子，我们的孩子，一个美满的家庭。小乔，咱俩确实已经结婚，而且那些话我确实说过。可关键是你要跟我离婚，我怎么求你都没用，对吧？我跟你说，我现在真没做好这个准备，理解一下。任性，太过激，行吗？以前是我不好，如果你不能接受的话，我会给你时间重新接受。以前是我对不起你，行了吗？两个的矛盾，放弃我们自己的亲生骨肉的话，我们以后一定会后悔的。我是一个优秀的男人，我不会说你今天跟我说离婚，我立马把你放了。明天你就在家不离，就当什么事都没发生过。反正就是一句话。
，齐江其实我今天来，就是通知你一下这个消息。决定我早就已经下好了，我一定会把这个孩子生出来。认不认，是你的事儿。小何，我今天之所以能够来，是我觉得我们俩可以坐下来好好的处理问题。你没必要用这种态度来威胁我。我跟你说啊，有好多难听的话，我现在说不出来。你也别逼我。小松，啊，哎，怎么样了？查出什么线索了吗？齐总，我调查清楚了，您调职这件事儿啊，是边总在胡总那儿做了点小动作。过来接替的经理是边总向高层推荐的。好嘞，好嘞，我知道了，兄弟。啊，别的感谢我就不多说了啊，改天去啊。好嘞，谢谢兄弟。老狐狸，跟我斗。小齐，是给您打电话没打搅到您吧？啊，那个我有点小事儿，得找您帮个忙。我今天下午啊，那个刚想准备那个，有一个那个咱们验货员请假了，啊，我正好一批货着急，明天就得送出去，啊，来不及了。对，就是科幻集团那批货，那咱不敢耽误啊。是，我这一时半会儿啊找了一圈了，找不着合适的验货员，所以我说给您打个电话，您看您能不能从您那儿。调过来一个还不错的验货员，帮我把我这批货给验了验。行啊，没问题。哎呦呦呦，那真是太谢谢您，太谢谢您了啊！哎，那我回头就把那个合同一块给您那个验货员呗。不用这么客气，这点小忙我还是能帮上你的。你把合同给我，我派我验货员去验货。行嘞，行嘞，行嘞，边总。那这么着，那我一会儿就让人给您送过去啊。好嘞，好嘞，好嘞，再次感谢，再次感谢啊！好嘞，好嘞，哎，边总再见，哎哎哎，好嘞。哎，你进来一下。进来。齐总，什
么事儿？我跟你说啊，啊，这个是咱们跟科会的合同，你按照我这个修改意见，把它重新修改一下。好，给边总送过去。好的。齐总，这样改不太好啊！这要是被公司发现了，怎么了？只许他动手，不许我还击啊！怎么，你还有意见啊？嗯，没有。那我这就去改，记得保密啊！赶紧，放心吧。Cosmo 的编辑吗？主编？什么？不是大猫有点事儿。大大大猫怎么着？大猫啊，他最近要找那主编有点急事儿。完了，他问我，我也不认识他呀。我一想，咱们这些朋友里面，就属你人脉比较广嘛，所以我就给你打电话了。哎呦，你你你你，不是小强，你找我还真就找对了啊！谁不知道北京城，我林萌萌是吧？人脉最广泛，是不是？那而且关键问题，我我我我对时尚这口，我我是一直时尚达人啊，是吧？你再给我说一遍是什什么杂志 ？Cosmo。Cosmo。Co Co 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 什么吗 ？Cosmo 是吧？行，好，我知道了。Co Cosmo 是吧？行，你你你等你等气儿吧，等气儿吧。行不行啊你？抓紧点啊，这给你大猫创造机会。哎，我问你，那个那个 Co s m o 的主编，你那个那个能能能能搭线吗？你不是一直号称时尚达人吗 ？Cosmo。啊，对对对 ，Cosmo。对你你你帮你帮你你帮我想想办法，好吧？行行了，我等你劲儿，等你劲儿，等你劲儿。哎，刘，哎呦，萌萌萌萌，哎，那个有本杂志叫 Cosmo 的主编，你能联系上吗？啊，我我有点事儿，急着想想想想想找他。你帮我联系联系呗，你对你给我你给我弄个联系方式什么的。好好好好好好好，等你事儿，等你事儿，等你事儿。哎，慧慧，哎，我好久没联系了，没联系。你好，你好，你好。哎哎，那个我，你不是搞化妆的吗？你们是不是化妆跟那时尚圈走的特近啊？如果你那个有本杂志叫什么 Co Cosmo 的主编，你认识吗？哦，不太是，你帮我想办法联系联系呗。我对我有特别着急的事儿，想找。对对对对对 ，Cosmo Cosmo 的主编。好，好，好，好，我等你信儿，好吧？哎哎，你你是等会儿，我这接了个电话，接了个电话，好吧？好，好，好，好，哎。哎，大明，怎么了？你想找谁？什么什么？死抠吗？是个什么？死抠。哎呀 ，Cosmo 杂志的主编对吧 ？Cosmo。废话，我怎么知道？这这这人是我找的，都联系到你那儿去了。行行行行，得得得得，别别别别起哄了。死抠毛，死人的抠毛。行了行了行了。进。哎呦，呀，陈总，哎，坐坐坐坐。这个。会议经验的完毕，没什么问题。合同也审好了。哎呦呦呦！哎呀，您看，还劳烦您亲自跑一趟。哎呦，这真是受宠若惊啊！赶紧安排发货啊！好嘞，刘总，您这次真是帮了大忙啊！啊，等这个项目完成了，我好好的报答您。跟我还客气什么？科威的项目能够顺利完成，作为你的领导，我脸上也有光芒。<笑>行了，抓紧时间发货，别耽误时间。哎，好嘞，您放心，您放心，那我就不送您了啊。林总，慢点啊
。看来这个老狐狸还是不太精明啊。谢谢他们，我才能美得这么好。林先生不是经常为你做饭吗？那我不能输给他。我就是习惯在家里做菜吃饭，这样子我觉得比较舒服。今天我为你做的这些菜，有一个比较特别，就是这个。麻婆豆腐，嗯，怎么特别了？其实这个特特别的部分就是它的故事。你说说。在几年前，在巴黎办的一个时尚活动，有很多明星跟很红的人在那边出现。那边也有一个厨师，他做了很多特别非常好吃的菜，但是最后的一个菜就是麻婆豆腐。那么的高级的活动，上了一个那么普通的麻婆豆腐，为什么？那那边的主持人你还给所有的人解释，也跟他们说这个故事。他说，在中国很久以前，有一个餐厅的老板的老婆，那这个豆腐是他做的，每一个知道他的豆腐的人都非常喜欢。那这个老婆，她的脸上都是有麻子，所以她是都开始叫这个的是麻婆豆腐。那个时代，可能大部分的人会觉得，女人脸上有麻子是不好看的，但是每一个人会同意，她做的豆腐真的非常好吃。那这样子我们可以想，女人的外表。是非常的重要，但是更重要的是内心的魅力跟创意，这些会一直留下来在这个世界上。这个好像从外表看的一个非常不同的一个菜，其实是真的还蛮特别的。那你到底想跟我说什么？你想想，这个故事里可能会有一些有道理的部分。这个故事是有道理，以前我也听过，但是巴黎的这一版我没听过，我是第一次。嗯、我明白其中的道理，就是一个很普通的东西，我们不要光注重它的外表，要注重它的内涵，它真正的有价值的东西。一旦被发掘出来，有可能会变得非常的光彩、特别。啊，你想跟我说，《Cosmo》杂志需要的是
看似普通的外表，但其实是非常有创意、有内涵的东西，是不是？是你自己想起来的。这个东西说起来很简单，我们找到它的内涵，发掘它的意义，可是得有一个好的表达方式。你知道创意不是那么简单的，很多创意做起来不好看，就像生拉硬扯一样。那这样子，我问你一个问题：如果你父母在路上遇到一对情侣在接吻，他们会有什么反应？哟，谁家的孩子呀？大马路上亲嘴儿，没人去了呀？憋都憋不住，这种事儿一点都不能憋吗？什么孩子？这太过分了，这太没教养了！大妈，你可不能这么学啊！以后你不会这样子对我，对吧？没有开玩笑，我妈有时候就会这样。<笑>那你知道，在国外遇到同样的情况，大家不会觉得恶心，不会觉得不舒服或是尴尬，因为他们看到的是。他们表达他们的爱，大家看到的是他们的美丽。因为我们中国人大部分还是比较传统，在这一方面比较保守。嗯、那你们外国人从小受到的教育，你们是有爱、鼓励、表达，有爱、鼓励、表达。这正是 Cosmo， 他的宗旨之一。你知道 Cosmo 杂志吗？他是很鼓励年轻人努力的表达自己的想法，有创新，有突破。哎，其实我可以办一个类似于像《甜蜜的爱》这样的一个主题 party， 让情侣带着自己特别有创意的爱的表达方式来参加。这正好和 Cosmo 杂志的。宗旨相 match， 哎，是不是？这个很赞。谢谢你的麻婆豆腐。客气一下。好了，先不管了，我好饿，我可以动筷子了吗？切。干嘛呀？你怎么来了？大哥，您行不行啊？前两天您给我打电话要找您的，我最近事儿特多，脑子特乱，把这茬给忘了。对,对,对不住，对不住。怎么了？到底这样？脸袜子跟要去八宝山似的。我最近呢，发生点事儿，心烦意乱的。你怎么着？好点没有？我还成。你到底怎么了？说，要不然咱俩找地儿喝点，桌上聊。真不客气啊喂，裴哥。这是已经骗你的朋友，把万块钱还给我了。没想到会这么快，你没有催他们吧？我真的不急的。是吗？是谢思去找你的吗？哦，没有啊，是林先生过来的，把钱给我就走了。行，那我知道了，我回头给你打电话啊。
这缸里的这儿就离，哎，你不觉得这事儿有点荒唐吗？我刚开始确实觉得挺荒唐，但是跟我们公司这事儿比，这算什么呀？我告诉你一句话，你记住了，啊，这都不叫事儿，有事儿就一阵儿，一阵儿就完事儿，完事儿就得。分得清这个轻与重啊！公司、工作，这工作说破大天的，就他妈是一个工作而已啊！你就算这工作没了，你丢了可以换，是不是？可是，可是小乔那是，那是感情，十多年的感情。我告诉你，你要真是丢了，你很有可能就再也回不来了。心思，我只能说你这个人呢，活得太自在，太随性了。你根本就不懂啊，在社会上立足，对大多数男人有多重要？是，小乔对我特别重要，而且这么多年，我对他一点都没变过。但是如果，如果我拼到最后啊，我混的就像这砧板上的肥肉一样，任人宰割，毫无还手之力。拿什么维护这份感情？我活了快三十了，我才终于明白这道理。都他妈歪道理！姐，你最后成功了，是不是？你事业牛逼了，当我问。跟你一块去分享，你没有感情，你觉得这样有意思吗？有意思，至少到了那一天，就是我来主宰别人的世界，而不是别人来主宰我的。好问题，爱情，爱情犯什么？还能当饭吃？穷学生，一点一点的从从最底层开始往起走，是不是？啊，你每天给小乔什么买早点呀、啊，送他上学呀、啊，把他接回家什么的。哎，我们当时兄弟，你看，你听听听我说啊，小乔，你别再说，啊，你也别再劝我，我退一万步，我现在就算回心转意，小乔那他也绝对不会。而且，我现在根本就不在乎这。我现在满脑子全是公司的事儿，如果这事要是黄了，我才是真正的一块土地。你可别公司了，还他妈公司呢！兄弟十多年了，你最后，你
最后再帮我一次。就得不去，新的不来，是不是？那我那破车不，你们都都老嘲笑我吗？说是说他配不上我特别特别优秀的气质，是吧？还不是都提上节能减排，绿色出行吗？我这以后我换换自行车，又健身，是不是又环保，多好？李芳芳，你做什么事情你要替别人想一想。这钱要是五万，是不是五十万你就要把房子卖了？真要欠五十万，我说我我也顶多我也就出卖出卖自己的色相，我卖没身上。你怎么这么不要脸啊？这种话你都说得出来？你就是逼我想让我心里不舒服是不是？你想用这个证明你比培哥更爱我是不是？没有这样的。你想太多了，和你没关系。我怎么就拿五万块钱就就能证明了？关键问题这这钱是谢思欠的对吧？那是我哥们儿，那我不替他出头，谁替他出头啊？再说了。不管怎么着，你也不能让培哥觉得我们这伙子人连五万块钱都拿不出来，万块钱都瞧着他给，那不让你也没面子吗？李王宝，真的以后不要再这么做了。你做这件事，你看你家现在成什么样了？电视也没有，冰箱也没有，什么都没有。你让我心里面特别难受，我心里特别心疼。你真的不能这样，以后我求你了，好不好？心疼我就对了嘛。那个，你放心吧，啊，我好好努力，一一切都会有的。新的电视、新的冰箱、新的车，很快都会有。我的肾和我的肾，都会给你好好留着啊，梦。姐姐，你说两句，说两句，说两句不上当了，你行不行啊？你行不行啊你？本本 ，OK OK， 不做傻累的 ，OK， 傻累。不好意思，实在是太忙了，咱们也真是好长时间没见了啊。嗯。英子小姐真是越来越漂亮。夸奖我，上次还是麻烦您了，给您打电话，我这困在郊外了，您还派车派人来接我，我这一直想感谢您呢。还就在这事儿呢。嗯。其实跑马会这件事情，我也有责任。我当时要是把话说清楚的话啊，可能也就不会有这么多误会。这怎么能怪您呢？您都怪我，自己做主张。朋友还误会您了，嗯，我一直想跟您道歉呢，就是吧，后来您电话一直打不通。其实这件事情我也是一直想跟你解释一下，咱们不是上次见完面吗？然后我公司忽然就出问题，哦，是吗？特别严重，弄得我也是焦头烂额，所以心思都在公司上，也就没有什么心情再和你联系了。别生气吧，不会吧？那现在解决了吗？嗯，解决了。呃，怎么说也是在我的领导之下吧，我们拿下了法国一个大的订单。哦。今年可能会再多建几个工厂，加大建设。那好，那就好，解决了就好。公司的事儿是解决了，可是等我再想跟你联系的时候，我想过了这么长时间了，像英子小姐这么好看的姑娘，肯定好多人追。嗯，估计早就有男朋友了，我也是克制自己吧，也就没再敢冒昧的跟你再联系。啊，嗯
我，我还是一个人。不过，吴先生，您是不是有心仪的女孩了呀？像我们这些做生意的哈、啊，表面上看的挺风光的哈、啊，其实就是操心的命，到现在连找女朋友的时间都没有。啊，是吗？谢谢。吴先生，那个您现在是不是经常来健身啊？也是最近。刚刚开始练吧。哦，我现在也是这家会所的会员了。啊，是吗？啊、哦哦，以后咱们就能经常见面了。太好了。嗯。来，坐位一个。多虑了，我一人待着挺好的。警察呢？来来，给我倒，给我倒。哎，哎，我听说你这次和齐江闹得挺大。哎，强，我告诉你说啊，这次我一定是站在你这头。你说，你想你想怎么解气？要不然我一会儿过去，我直接给伢暴揍一顿，你看怎么样？你还想再进去一回啊？行行行，我那又不算事儿，说你的事儿。你看，我跟你说，我说齐江啊，就就就这孙子，就应该一一脚给伢踹了。什么玩意儿？不就是一经理吗？每天人五人六的，我就让他直接瘫床上，天天在那陪着你啊！每天就这臭毛病，我跟你说，我有我在，我一准给伢干。忘了你。您到底要说什么呀？哎呀，小王，你放心，我今天来绝对。不是给齐江来当说客，我以我自己的亲身经历，我给你讲讲感情这档子事。哟，感情这俩字从你嘴里说出来就够逗的了，你还给我讲讲？那我可得好好听听。您说。朝四六的瞎混的，我想真的，我想有个家，所以我想跟一边走过去。那个，不说我啊，说你和齐江，有你们俩，感情多不容易，是吧？我们都看着你们一点一点好，你们俩现在。因为什么事儿啊？至于吗？还把家具拆散了，这样。所以我觉得呀
，你们俩的感情我们都是感同身受的。要真的你们俩分开的话，我都觉得可惜。没错，真正的感情当然值得珍惜，谁不想要个家呀？问题是，哼。我一直以为我跟齐江有这个东西，可是后来我发现，都是我一厢情愿。我们俩不一定有你说的那种真感情。是齐江提出来领领这结婚证的，对吧？是，没错。这么多年，我也一直等着这张证。我一直认为，如果有了这张证。就拥有了他对我一切的付出、感情和爱。可是问题，这张证对于齐江来说，并不代表这些。对于他来说，这就是一个拴住我的工具。而我想要的，我根本就没有等来，也许永远也等不来。就这个，这个离婚啊，离婚和分手，它是两个概念，它是两个性质，你知道吗？就我觉得你们已经有了家了，再有天大的事，干嘛要把这个家拆散呢？啊啊！就你看，你就算你再有个性，再洒脱，你也不能把这事儿办。不是谢思，这跟什么洒脱个性没关系。我当然知道这离婚跟分手不是一回事儿，可是问题是婚姻是一辈子的事儿，一辈子哎，我不能拿自己的幸福跟快乐当玩笑。公司又出什么事儿了？谁都不知道谁。他说什么？公司那总部要把他调到一个业绩不好一分公司。今天就是确定最终去留的地方。他不是刚谈了一大买卖吗？怎么怎么又调到一个业绩不好的公司去了？反而。都觉得奇怪，这事多突然呀，是吧？反正齐江怀疑可能是他的直属的上司干，他觉得是这样。你想吧，我我自己琢磨也是，你说他刚刚刚立功，集团上下都知道，你说什么人能干这种事呢？可能就是，也只有这种有顶尖实权的人吧。齐先是盛世集团的下属公司，是吧？哼，他
他们的董事长还一天到晚想巴结我请我吃饭，就那家破烂公司能发展到哪去？知道了，不中。慢点啊